Hello, good morning, students. Today we are going to study about seven C's of communication. Yani सात ऐसे वर्ड्स जो सी से स्टार्ट होते हैं और कम्युनिकेशन में उनका काफी ज्यादा वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है नाउ लेट अस स्टडी इट्स इंट्रोडक्शन तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन मींस सेवन वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन विच स्टार्ट विथ सी तो वही बात है कि सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि सात ऐसे शब्द जो सी से स्टार्ट होते हैं और उनका कम्युनिकेशन से एक गहरा नाता होता है ठीक है इट इज अ चेक लिस्ट दैट हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स ये एक तरह की चेक लिस्ट होती है एक तरह की लिस्ट होती है ये सात वर्ड्स सी से स्टार्ट होने वाले अगर हम इन इन वर्ड्स को फॉलो करें तो हमारी जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं प्रोफेशनल बातचीत करने का जो तरीका है हमारा वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है एंड इंक्रीज द चांस दैट द मैसेज विल बी अंडरस्टूड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वॉज इंटेंडेड और इससे क्या होता है इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जिस तरह से मैंने अपना मैसेज आपको दिया है आप भी मेरे मैसेज को एकदम सही उसी ढंग से समझ सके जिस तरह से मैंने अपना मैसेज आपको भेजा है ठीक है नाउ To have effective communication, one should keep following seven C's of communication in mind. तो अगर हमने बहुत प्रभावीशाली तरीके से अगर communication करना है तो हमें ये सात words हमारे दिमाग में होने चाहिए जो C से स्टार्ट हुए होते हैं और ये सात words हैं First one is clear कि जो भी बात मैं अपनी आप को बोल रहा हूँ बोलने वाला speaker जो अपनी बात आगे तो listener को अपनी बात बोल रहा है तो एकदम clear शब्दों में clear अपनी बात सुनने वाले तक पहुंचाए सेकेंड इज कोरेक्ट कि जो भी मैसेज स्पीकर जो है आगे भेज रहा है मैं अपनी जो भी बात आगे भेज रहा हूं एकदम कोरेक्ट हो एकदम सही हो उसमें किसी तरह की ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो थर्ड इज कंप्लीट कि जो भी संदेश मैं आपको देना चाहता हूं जो भी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं या जो भी मैसेज स्पीकर लिसनर को देना चाहता हूं एकदम कंप्लीट हो वो आधा अधूरा ना हो फोर्थ इज कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मीन्स ठोस कि जो भी बात बोलने वाला बोल रहा है वो बात एकदम ठोस हो एकदम कॉन्क्रीट हो एंड फिफ्थ वन इज कि जो भी कॉन्साइज फिफ्थ वन मीन्स कॉन्साइज कॉन्साइज का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना एक्स्ट्रा बात फालतू की बात कोई नहीं करना तो जो भी बात स्पीकर लिसनर को बोलना चाहता है वो बात एकदम टू द पॉइंट हो उसमें एक्स्ट्रा बात इधर उधर की कोई फालतू बात इंक्लूड ना हो और छठा वर्ड जो सी से स्टार्ट होता है दैट इज कंसिडरेशन तो जो भी बोलने वाला है वो कंसिडर करे सुनने वालों की जरूरतों को स्पीकर जो भी बात आगे बोल रहा है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बोले कि सुनने वाले की क्या जरूरतें हैं एंड नाउ सेवेंथ पॉइंट इज कोर्टियस कोर्टियस मीन्स बहुत पोलाइट वे में बात करना बड़ी विनम्रता से बात करना तो स्पीकर जो भी बात आगे लिसनर को बोल रहा है अपनी बात जो आगे वो बोल रहा है वो एकदम पोलाइट वे में कॉर्टियस वे में स्पीकर अपनी बात बोले तो ये हैं सात ऐसे वर्ड जो सी से स्टार्ट होते हैं नाउ वी शेल स्टडी अबाउट फर्स्ट वर्ड दैट इज क्लियर इन डिटेल तो क्लियर के बारे में बोला गया है द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रेसिपिएंट कि जो भी मैसेज स्पीकर दे रहा है वो मैसेज एकदम क्लियर हो और इजीली समझ आ जाए जिसको वो मैसेज मिल रहा है सुनने वाले को मैसेज एकदम क्लियरली समझ आ जाए द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू द सेंडर तो जो बात मैं आगे आपको बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हुआ जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूं वो बात एकदम क्लियर हो मुझे एकदम क्लियरली पता हो कि मैं क्या बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट तभी रिसीवर तक आप तक वो बात एकदम सही ढंग से पहुंच पाएगी द मैसेज शुड बी द मैसेज शुड एम्फेसाइज ऑन अ सिंगल गोल एट अ टाइम तो जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूं उसमें मैं एक ही गोल पे फोकस करूं एक साथ आपको चार पांच बातें नहीं बोलूं एक टाइम पे मैं आपको एक ही बात बोलूं एक ही गोल पे मेरी बात फोकस हो एंड शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज इन सिंगल सेंटेंस और एक, एक ही सेंटेंस में मैं आपको बहुत सारी बातें बहुत सारे आइडियाज ना बोलू इस बात का मुझे ख्याल रखना चाहिए सेकेंड इज कोरेक्ट कोरेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे द मैसेज शुड बी कोरेक्ट कि जो भी मैसेज मैं आप 
आपको दे रहा हूं एकदम कुरेक्ट हो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो दैट इज द सेंडर मस्ट एंश्योर दैट देर इज नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इट चाहे मैं अपनी बात आपको बोल रहा हूं चाहे लिख के आप अपनी बात आपको बता रहा हूं मुझे इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए कि उसमें ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी चाहिए ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी चाहिए एकदम करेक्ट मैसेज आप तक पहुंचाना है ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम और मैसेज एकदम एग्जैक्ट हो उसमें कोई इधर उधर की फालतू बात ऐड ना की गई हो और वेल टाइम कि सही समय पे मैं आपको अपना मैसेज पहुंचाऊं द करेक्ट मैसेज इज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर एंड एट द सेम टाइम द मोरल ऑफ द सेंडर इंक्रीजेज विद द एक्यूरेट मैसेज तो करेक्ट मैसेज अगर सेंडर रिसीवर तक पहुंचाए तो उसका प्रभाव रिसीवर पे सुनने वालों पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि सुनने वालों का जो हौसला है वो भी बढ़ता है अगर उन्हें एकदम सही मैसेज पहुंचाया जाए तो एंड द थर्ड वर्ड इज कम्प्लीट द मैसेज शुड बी कम्प्लीट कि जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ एकदम कम्प्लीट हो आधा अधूरा ना हो दैट इज इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस तो जो भी मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ उसमें मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिव्स आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ऑफ द रिसीवर तो मैं आप तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं उससे आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं एंड हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द रिसिपियंट और उससे क्या होता है आप एकदम बेटर डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हो अपना डिसीजन आप एकदम सही ढंग से ले सकते हो एंड नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मीन्स ठोस द कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में एकदम ठोस होनी चाहिए विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड पार्टिकुलर सो दैट नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन इज लेफ्ट तो ताकि जो भी मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ एकदम क्लियरली और एकदम सही ढंग से आप तक पहुंच सके और उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो किसी किस्म की गलत फहमी उससे जो है अराइज ना हो All the facts and figures should be clearly mentioned in a message. तो जो भी message बोलने वाला सुनने वाले तक पहुँचा रहा है उसमें सारे facts, सारे figures सही ढंग से दिए गए हों so as to सब्सिनेट to whatever the sender is saying. तो उससे क्या होगा बोलने वाला जो बोल रहा है सुनने वाला उसे सही ढंग से समझ पाएगा नेक्स्ट इज कॉन्साइज कॉन्साइज मीन्स टू द पॉइंट बात करना द मैसेज शुड बी प्रिसाइज प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट तो मैसेज एकदम एक्सैक्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट और टू द पॉइंट ही बात करनी चाहिए इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी चाहिए द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेज तो जो बोल रहा है अपनी बात उसे बहुत लेंथी मैसेजेस से अपनी बात आगे नहीं पहुँचाने चाहिए एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स और बोलने वाले को जो है अपना मैसेज सुनने वालों तक जो है कम से कम शब्दों में पहुंचाना चाहिए द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज मोर कॉम्प्रीहेंसिव एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन तो जो शॉर्ट मैसेज होते हैं संक्षेप में बोले गए मैसेज होते हैं वो ज़्यादा ईजीली समझ आते हैं और सुनने वाले को भी ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहते हैं नेक्स्ट इज कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन्स कंसिडर करना ठीक है द सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियंस नॉलेज माइंड सेट बैकग्राउंड एट्सेट्रा तो जो भी अपनी बात बोल रहा है सेंडर जो अपनी बात बोल रहा है उसे इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि जो सुनने वाले हैं उनकी राय क्या है सुनने वालों का नॉलेज कितना है सुनने वालों का दिमाग कितना है उनका बैकग्राउंड क्या है इन सब बातों को कंसिडर करना चाहिए उसी के बाद बोलने वाले को अपनी बात बोलनी चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सेंडर मस्ट आल्सो रिलेट टू द टारगेट ऑफ द रेसिपेंट एंड बी इन्वॉल्व तो अगर हमने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात सुनने वालों तक पहुंचानी है तो हमें जो है इस बात को कंसिडर करना ही पड़ेगा कि सुनने वाले क्या चीज़ सुनना चाहते हैं तभी सुनने वाले हमारी बातों में इन्वॉल्व हो पाएंगे Now, last is courteous. Courteous यानी बड़ी विनम्रता से बात करना इट इम्प्लाइज दैट द सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर सच दैट द मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस एट द ऑडियंस तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सुनने वालों की क्या फीलिंग्स है और क्या उनकी सोच है और उसके अकॉर्डिंग अपनी बात जो है हमें सुनने वालों तक पहुंचानी चाहिए और हमारा मैसेज एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी ऑडियंस को फोकस करते हुए हम 
हमने अपनी पॉजिटिव बात उन तक पहुंचानी होती है बड़ी विनम्रता से द मैसेज शुड नॉट बी बायस बायस मीन्स पक्षपात करना तो जो भी जो भी मैसेज हम अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें किसी किस्म का पक्षपात ना हो एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपियंट और हमने कुछ इस तरह से अपनी बात बोलनी होती है जिसमें सुनने वालों के प्रति हम थोड़ा रिस्पेक्ट भी शो कर सकें तो यहाँ पे ये टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर द लिसनिंग